На западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности Российской Федерации возросли кратно. Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО, Финляндии и в перспективе Швеции. После присоединения Хельсинки к Альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза. На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений – НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России. Существующие риски связаны с милитаризацией Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки. Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, самую мощную армию на континенте. В связи с этим Начаты масштабные закупки вооружения у Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО, ПРО и боевую авиацию. С учетом вооруженных сил восточноевропейских стран, в непосредственной близости от границ союзного государства размещены около 360 тысяч военнослужащих, 8 тысяч единиц бронетехники, 6 тысяч артиллерийских систем и минометов, 650 самолетов и вертолетов. Численность формирований внерегиональных государств североатлантического блока с февраля прошлого года возросла в два с половиной раза и превысила 30 тысяч человек. Указанные угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования.